Bene, bene, ci siamo. Inizia Maracanà con lui. Oh, che bello, come sono contento. Ciao Stefano, che succede? Non senti? Ti sento gracchiante. Mi senti gracchiante? Sì. Che succede? Aspetta che eh, eh. forse ho inserito male la, la cuffia. Ecco. Adesso, Adesso sento bene. Oh, ecco, si era intorcito. Ciao Marco, buon pomeriggio Ciao a Stefano, tutti. ben trovato, ben oh, trovato. Eh, vedi, c'è <ride> lo stacchettino dedicato a te. Allora Stefano, voglio iniziare subito, torniamo su questo importante passaggio sì. del turno dell'Inter. Lo condividiamo insieme perché voglio andare un po' a sentire il vostro pensiero su questa partita. E poi sentiamo anche un passaggio di Inzaghi appena mi dicono che è pronto. Allora, eh, vado a dare il buon pomeriggio a Paolo Tramezzani. Ciao Paolo, ben trovato. Mm. Ciao, ciao, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. No, grazie a te, ciao, Paolo. sempre Paolo, grazie. Insieme a voi c'è anche Antonio Paganin, ciao Antonio. Ciao Marco, un saluto a Stefano. Ehm, ciao saluto Antonio. Caro a Paolo. No. <ride> ciao Antonio. Ben trovati ragazzi, ben trovati a tutti e due. Allora facciamo una cosa, ripartiamo eh, da Inzaghi, sentiamo un passaggio di ieri di Inzaghi e poi chiedo a voi un po' un'analisi di questa partita che ha consentito all'Inter dopo 12 anni di tornare ai quarti di finale di Champions League. Inzaghi. Non ho nessuna, nessuna rivincita da prendermi o parlare. Ho detto ieri che non era questo il momento di parlare, non è nemmeno questo dopo una qualificazione. Ai quarti io so il percorso che ho fatto qui nell'Inter insieme al mio staff, ma soprattutto insieme a questi grandi uomini che sono i giocatori che ho. Negli ultimi 12 anni penso che l'Inter abbia vinto uno scudetto che ha provocato qualche problemino a livello economico negli ultimi 12 anni aveva vinto quello. In 18 mesi ha vinto tre trofei, è andata una volta negli ottavi, una volta nei quarti però è facile parlare di Simone Inzaghi probabilmente perché l'educazione e l'intelligenza viene confusa a volte nella vita però io non ho nessun problema parlerò quando avrò voglia avrò tempo perché lo devo a me stesso e ai miei familiari Vabbè, questo è uno, uno sfogo di, di Inzaghi che sì. abbiamo raccolto nel post gara prima di, di magari di commentare questo vi posso chiedere sulla partita Stefano partiamo un attimo te. dai è stata una partita eh, sì, una partita un po' antica molto... ma tosta esatto, no? eh, non, non, non bellissima uh-huh. molto combattuta insomma c'era da aspettarselo una, una, un Inter applicata poi fortunata nel finale ottima prova del, del pacchetto arretrato con un'ana che poi è stato decisivo negli ultimi minuti finali insomma un Inter che dopo la sconfitta contro lo Spezia io me la immaginavo un po' così un po' titubante non dico che aveva dei pensieri negativi però un po' te li porti non stava poi in, in, al top della condizione io credo che sia stata una piccola impresa contro un Porto Arcigno certo se, se, se avesse incontrato un'altra tipo Bayern Manchester City sarebbe stata un'altra storia in questo momento però hai centrato un obiettivo devi un po' ricompattarti e devi ritrovare poi la forma de, 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 degli uomini migliori e credo che poi Potrebbe magari togliersi delle soddisfazioni quando magari eh, vedremo il sorteggio affronterai squadre da underdog, cioè da sfavorito, quindi magari è possibile che ci sia una reazione diversa. Per quanto riguarda le parole di Inzaghi mi trovo d'accordo fino a un certo punto, io ho sempre stimato questo allenatore, lo reputo molto bravo, però i conti si fanno con la storia di questo club, è la sua storia, non è la storia del, dell'Inter, mm. che è un'altra storia, mm. è okay. l'Inter... <coughs> Eh, ha vinto, l'Inter è un club prestigioso e io capisco lo sfogo suo eh, ha vissuto una settimana molto giorni dopo la sconfitta contro la Spezia soprattutto questo rendimento non all'altezza in campionato perché poi alla fine ti incontri e ti scontri anzi meglio dire con il sentimento popolare nerazzurro che eh, rimane sempre lì lui si porta il fardello di uno scudetto perso nella considerazione generale del tifoso interista non si può dire il contrario ma non ha fatto secondo le aspettative dei tifosi eh, quello che, che appunto si aspettavano, era, si aspettavano cioè nel senso che lo scudetto è perso lo scorso no, anno sul su, su, su rush finale cambia un po' la narrazione sembra un tirassegno nei confronti di Inzaghi io non l'ho mai fatto io ho sempre analizzato sul fatto che lui è un grande, un ottimo allenatore, mm. però deve capire dove allena, nel senso certo. magari lo sta scoprendo adesso. No? Piano piano. Sì. Eh, questo spoke è come dire, vabbè, ma voi forse non avete capito le, tutte le situazioni, ho parlato di uno scudetto che ha creato dei problemi economici. 
Cioè, sì. Dopo aver conquistato lo scudetto, l'Inter ha incassato oltre 100 milioni. E forse lui si riferiva al fatto che l'allenatore precedente pretendeva tanto e lui invece eh, si è no, adeguato No, ma io non vado nel raffronto nemmeno so, con Conte, penso, che nemmeno penso questo. Eh, comunque, non lo voglio sfiorare. Io... Dopo to- torno su alcune cose, voglio sentire anche Paolo Tramezzani e Antonio Paganini. Paolo, eh, parto da te, dai. Sulla partita. Sì, allora, eh, della partita, sicuramente l'Inter non è arrivato in, uh, in un buon momento eh, e credo sia mentale che fisico. Detto questo, la partita era complicata, era difficile, come, come poi si è dimostrata. Secondo me, per 70 minuti, l'Inter ha fatto la partita che in questo momento doveva fare: molto attenta, molto raccorta, molto compatta. Ha avuto, secondo me, alcune situazioni che poteva magari sfruttare meglio, ma credo che soprattutto il reparto offensivo e anche gli esterni ieri. Eh, non hanno fatto una grandissima partita quando la squadra aveva la palla perché il, il porto con le pressioni soprattutto sulle zone laterali ti lasciava poi centralmente il modo di poter, di poter uscire eh, poteva sfruttare meglio secondo me alcune circostanze detto questo l'importante era il passaggio del turno questo, questo è avvenuto quindi eh, è servito secondo me un po' a tutti in particolar modo a Simone, di cui capisco, capisco lo sfogo, lo sfogo di ieri, penso che sia la prima volta, quantomeno da quando è sulla macchina dell'Ita che si esprime in questi termini e se devo rileggere il, il suo sfogo io credo che forse lui si aspettava anche che magari da parte della società in alcuni momenti, dopo alcune sconfitte, eh, ci fosse qualcuno che magari, magari l'avrebbe, l'avrebbe difeso, invece se per la prima volta probabilmente in carriera ha sentito messo in discussione, ecco, per quello che penso che ieri si sia espresso in questi modi che non sono suoi, ecco, normalmente Simone ha un altro modo di reagire, dice, dice cose diverse rispetto a quelle che ha detto ieri. Mm-hmm. Antonio Paganin. Beh, mh... Sono partito ieri, come ha detto Stefano e come ha ribadito Paolo, hanno, hanno fatto la partita che probabilmente ci aspettavamo. Il vantaggio dell'andata ha creato quel piccolo margine da gestire e a mio modo di vedere è stato gestito bene. Per cui mh, di, direi che era importante il passaggio del turno, come è stato detto si portava probabilmente dietro le scorie eh, della partita in campionato della Spezia e che non aiuta quando tu devi andare a affrontare una partita importante, un ottavo importante contro il Porto. Però, ripeto, la cosa importante è il passaggio del turno in questo momento. Su quello che è lo sfogo, cioè, posso capire in parte, ma Stefano l'ha analizzato bene. E ribadisco, quello che quando noi siamo sentiti ho sempre ribadito. Sei all'Inter e l'Inter quest'anno, come l'anno scorso, a mio modo di vedere, era la squadra strutturata meglio di tutte. Che ti sia sfuggito chiaramente il campionato è un qualche cosa che è inevitabile che tu venga poi dopo giudicato. Mm, non penso che ci sia niente di male, non, è, non penso sia offensivo nei confronti di Inzaghi. Quello di quest'anno, quello che si va a rimarcare, è l'enorme gap che c'è da chi sia davanti. Quella è mm. probabilmente la, la parte più importante. Poteva rimanere lì, perché se andiamo a fare un, un piccolo rewind dietro, c'è la sconfitta con l'Empoli, si poteva gestire diversamente, quella con lo Spezia diversamente, il pareggio fatto a Genova con la Sampdoria che chiaramente ha fatto mo- e- e nei bassi fondi della classifica si poteva gestire diversamente il pareggio negli ultimi minuti con il Monza poteva gestire di- diversamente non dico 10 punti ma sicuramente 8 punti in più avresti una condizione più tranquilla per quello che riguarda il secondo posto e avresti potuto dire ok perfetto Napoli quest'anno ha fatto un campionato fuori da quello che è la normalità ma io sono lì e invece sei in piena bagare per lottarti il posto champion mm. quello che sicuramente viene eh, non dico facciato ma viene messo sul piatto poi può fare tutti i, discorsi, tutti i discorsi che si vuole, ma nel momento in cui vi si dice sì, ok, abbiamo vinto una Supercoppa e una Coppa Italia, ok, ma l'Inter penso che come obiettivo ce l'abbia a inizio stagione come obiettivo minimo. Sì, 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 sì. Eh, sì. Eh, sai, io credo che, che, che poi, ragazzi, c'è chi riesce a gestire la comunicazione in un modo e chi in un altro, insomma, evidentemente forse un po' il, stavano un po il suo tallone da chi è questo nella gestione della comunicazione, perché però, ieri... Non te lo ieri, so se, dire, però ieri... Però ieri, secondo me, vi chiedo questo, ieri dopo aver raggiunto il quarto di finale, ma non è meglio sorridere e dire abbiamo raggiunto un obiettivo... Perché poi ancora di fatto sei i quarti. Sì, non ma è anche che... umano cedere a uno sì, sfogo, sì. ha incamerato tanta... Forse, come ha sottolineato bene Antonio, anche Paolo prima, 
Sai, lui ha vissuto giorni, se, se, quando dice parlerò al momento opportuno, lo devo sì, permettere sì, sì. anche ai miei familiari, cioè è abbastanza profonda come cosa, adesso sono curioso anche di sapere cosa ci dirà, ma soprattutto quando dice so da dove provengono le Non è le che è un invito anche al club, però vi, chi- vi no, faccio questa domanda. No, ha detto bene, Paolo, Paolo prima ha toccato eh, un tasto, eh, cioè dice forse è sì, un messaggio anche al club questo. Sì, eh. però se le aspettative, la sticella insomma la devi alzare ogni volta, come ha detto giustamente Antonio prima, cioè tu stai all'Inter, l'Inter è un club importante e purtroppo per lui si porta dietro questo fardello di, di uno scudetto perso cioè, mm. non, non, puoi, un po la cioè, non, puoi, non puoi fare una conversione dice vabbè no l'ha vinto il Milan no? io sto ragionando come ragionano i tifosi ragionerebbero i tifosi interisti mm. e quindi questa cosa qua non la puoi cambiare e se, la, se la porta dietro quest'anno sta a meno 18 dal Napoli è terzo sul campo non secondo, terzo è terzo lui sì, ha detto sì, è sì. secondo, è terzo sì, perché quindi tu voglio dire 15 punti alla Juve eh, sei terzo. Poi hai detto sì, te, sì. snocciolato l'altro giorno tutti i, i punti persi con il Bologna, con, con la Samp, con l'Empoli, con il Monza, con eh, lo Spezia. Hai fatto due punti. Due punti, sì, due punti. Cioè, Anche eh, quelle, ragazzi, quelle... Ma, ma noi no, pre- ma... sembra che uno fa. No, perché io ti ho sentito pure prima. No, no? Gli ascoltatori no, sì, sembra sì. che uno ce, l'ha, ce, l'abbia, no, ma... ce l'ha con Inzaghi. No. Non è così. E come ha detto, ha sottolineato prima Antonio, l'Inter ha una squadra per vincere il campionato. Um, quindi ci, ci deve essere anche nella nostra capacità di analisi di giudizio, a volte esageriamo pure noi oppure siamo certi o convinti di, di una nostra certo, opinione certo. No? Di una nostra... invece analizzando l'organico eh, cioè, è proprio eh, di conseguenza ti viene in mente che ti viene un, che, che sia una squadra, che, che sia una di, squadra di alto livello Ma Poi, quello... magari Inzaghi eh, certo. dice guardate a fine quando dirà parlerò al momento opportuno ci dirà guardate che questa è una squadra di vi siete sbagliati eh, però ce lo deve dire perché eh, magari ci, ci insegna qualcosa allora, no, ma non lo dico senza, senza no, ironia no, no, ma perché, certo, eh, certo, allora ma... forse mi sono sbagliato no, no, ma assolutamente. Di sentite pa- Paolo riparto un attimo da te ci, due osservazioni ci dicono ci chiedono eh, un ascoltatore è deluso da Lautaro dice nelle partite decisive è, è sempre assente e eh, quindi diciamo deluso da questo giocatore mentre un altro ci chiede che Darmian eh, ci chiede è un giocatore da nazionale italiana secondo me perché ieri forse è stato uno il migliore se non tra i migliori il migliore partita so, strepitosa, strepitosa. Moni dal 33 un, un esempio un esempio da prendere sì, sì, sì. sì. fatto Paolo, una partita eccezionale Ramezzani sì ma parlando di Draman ieri sicuramente il migliore in campo sotto tutti i punti di vista al 62esimo ha fatto niente bene in fase difensiva attento bene nella marcatura bene anche nell'uscita del pallone ieri è stato secondo me il giocatore più importante per, que- per la squadra di Zaghi eh, di questo ne sono convinto, è un giocatore di, da nazionale, sì, sì, secondo me oggi, non dico ne, negli undici, ma è un giocatore che, che merita assolutamente di vestire la maglia azzurra, di questo, sì, ne sono convinto. Sull'Autaro Paolo? Ma eh, a me l'Autaro piace tantissimo, è vero che le ultime 3-4 partite è visto un po' di meno, meno pericoloso, meno presente in area. Ma forse ieri è stato anche penalizzato dall'impostazione ah, della certo. partita, si è sacrificato, io l'ho visto pure che si è sacrificato ieri. Eh. Insomma... No, è vero, però eh. secondo me ieri, il discorso che facevo un po' inizialmente, eh, se l'Inter sta bene, ieri va a fare, cioè, è la partita perfetta per l'Inter per le caratteristiche anche che, che hanno i suoi attaccanti, eh, perché uno che viene incontro e uno che attacca la profondità, uno che si sposta... Mm. giocare vicini, insomma ieri c'erano veramente gli spazi, ieri potevi giocare sempre uno contro uno eh, nella metà campo avversaria, forse non sono stati serviti bene, forse non hanno fatto i movimenti giusti forse in questo momento non è neanche al 100%, però io oggi dell'Inter Lautaro forse è l'unico giocatore che non metterei, non metterei in discussione, metterei per in l'inter discussione oggi certo. per l'Inter del futuro no, no, mm-hmm. non Assolutamente. Eh, Antonio Paganin su tutte e due, Darmian e Lautaro, così chiudiamo sono d'accordo con Paolo, quello che magari lo penalizza un po', anche se a Manchester l'ha già fatto, è chiaramente il modulo che il nazionale gioca in una maniera, mentre l'Inter gioca in un'altra, ma penso che lì sia il meno dei problemi. Andrebbe in concorrenza e lì mi piacerebbe perché chiaramente sarà tutto a vantaggio di Mancini, che vi sulla destra, con Toloi e con Di Lorenzo, che in questo momento danno l'impressione di avere, diciamo così, nelle preferenze di Mancini qualcosa in più, però secondo me, come ha detto Paolo, ci sta, anche perché dopo è utile, può giocare a destra, a sinistra, per cui non è facile trovare anche in previsione, in ottica di un, di un evento che può essere un europeo mondiale avere un giocatore che ti può ricoprire più ruoli ha fatto anche il centrale ne ha ognuno difesa a tre ma ha fatto anche il centrale premesso questo per cui sono d'accordo sul fatto che sì, in questo momento è un giocatore che meriterebbe quantomeno una chiamata in nazionale mm. su quello di Lautaro sono, non sono sposo fino al discorso di Paolo cioè è difficile rinunciare a un giocatore del genere può avere magari una giornata meno brillante 
come avete detto giustamente, si è sacrificato più perché interessava comunque l'obiettivo e lo vede un giocatore quando gli interessa l'obiettivo, mette da parte quello che possono essere gli egoismi personali e si mette a disposizione per quello che è il risultato finale. Per cui cioè, mh, capisco quello che può essere magari l'esternazione del radioascoltatore, però mh, cioè, io farei nella formazione ci metto Lautaro e poi ci metto gli altri 10. Eh, io ieri ho visto che si è sacrificato su Lautaro. Io gli chiedo che ti sei già espresso tu, Darmian. Prima hai detto ha fatto una grandissima partita, quindi non Darmian so se lo ritieni da perché ha monito, meno, eh. ha monito al 33 credo. Poi ha gestito la grande sì. e l'avversario più pericoloso del Porto, che era Galeno. Sì, che è stato Galeno. <coughs> per quanto riguarda Lautaro, mi trovo d'accordo con quello che ha detto Paolo. Cioè nel senso, secondo, secondo me, sarebbe, poteva essere la partita adatta ai due attaccanti. Ma mh, l'Inter ha fatto veramente una piccola impresa ieri perché non, sta be- mh, non era al top ha sbagliato un sacco di passaggi, non ha fatto una partita pulita tecnicamente, anche un paio di uscite sbagliate dei contropiedi, insomma non, 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 non eh, condotti nella maniera giusta, in primo tempo mi ricordo un Barella due o tre volte, passaggi sbagliati, tre contro, contro due, e credo che c'è un po', non lo so, anche ha pagato gli errori di La Spezia, secondo me se li è portati dietro, mm. perché Lautaro è stato determinante e negativo, dobbiamo dire, io sempre... Eh, credo che sia centrale ha ragione Paolo come, come attaccante certo. però si porta dietro gli errori della Spezia sono pesati non soltanto dico l'errore dal dischetto agli 11 mm. metri ma due o tre palle le ha sbagliate Lautaro al top avrebbe, avrebbe trasformato almeno un gol avrebbe indirizzato la partita su, su un altro, su un altro mm. canovaggio e soprattutto secondo me anche dopo le parole lo sfogo dopo Bologna no? sì. Sai, quando tu ti ritorna sempre indietro. Cioè, lui ha fatto uno sfogo, sembrava che ce l'avesse con la squadra, invece era, voglio dire, una, una denuncia collettiva, ma dice dobbiamo dare una svegliata perché così certo, non va bene, da certo, capitano, certo. io da lo, capitano, lo, lo condivido, sì, sì, però so. poi alla fine è quello che oh, alla eh, Spezia eh. ha tradito un po' le aspettative. Eh, sì. E ieri si è portato dietro questa cosa tu qua. Dici, le scuole Secondo di me è mentale, sì, mentale. È un po' scarico. Eh, Paolo, riparto un attimo da te, ti chiedo un'altra cosa. Ieri grande prestazione, io ho un debole, lo, lo ammetto per questo giocatore che c'ha la Noglu, mi, mi piace tantissimo, in quella posizione come ieri davanti alla difesa secondo me sta, sta rendendo molto e come la dobbiamo leggere che ormai ha sorpassato Brozovic in quella posizione quindi sarebbe meglio continuare così perché mi sembra che lui stia dando delle garanzie ieri si è sacrificato anche lui ha fatto una secondo, migliore in campo insieme a Darmiane dai due che si sono un poco contraddistinti sì. che ne pensi Paolo? Mezzani. Penso ragionando con la testa di Inzaghi quindi nelle sue gerarchie credo che in questo momento c'è la Novus sia, sia il titolare in quel ruolo in quella posizione inedita per lui però gli dà dei grandi vantaggi, è più libero, gioca eh, a campe e zone di campo differenti, si allontana un pochettino dalla porta, però comunque riesce sempre a accompagnare l'azione, mi sarebbe piaciuto due o tre volte nel secondo tempo, su ripartenza degli avversari, rinculare immediatamente, fare 40-50 metri di corsa per ritornare in posizione, quindi è una, è una bella scoperta, non so se possiamo dare di questo i, i meriti a, a Simone e Inzaghi, però in quella posizione oggi sinceramente mi piace, lo preferisco a Brozovic, che rimane un giocatore importante, cioè non è che rinuncerei così facilmente a Brozovic, magari farli giocare insieme potrebbe essere una buona alternativa, però oggi Cialanoglu è forse il giocatore più completo che all'Inter in quel reparto. Eh, Antonio Paganin. Eh, Paolo ha detto tutto, cioè c'è poco da aggiungere nella gerarchia, nella testa di Inzai in questo momento gioca a Cialanoglu. Eh, ricordo quando però mancava Brozovic che l'Inter ha avuto quel down che poi dopo gli è costata molto probabilmente la lotta eh, per lo scudetto ed eravamo un po' qui a rimarcare il fatto che l'Inter probabilmente aveva perso dei punti legati alla mancanza di Brozovic e, eh, è stata una scoperta ai tempi quando Brozovic è stato collocato in quel ruolo e un'altra tanta piacevole scoperta c'era cioè Noglu in quel ruolo dipenderà anche molto da quelle che dopo saranno le strategie dell'Inter che saranno principalmente legate al discorso di Brozovic se rimarrà oppure meno mm. penso che a breve avremo un chiarimento in merito penso che passerà, filtrerà qualche cosa perché penso sia strano che Brozovic accetti il fatto indipendentemente magari di facciata possa rimanere in panchina e giocare con un po' meno continuità mm, mm, mm. Stefano? Non credo che dipenda da, dalla permanenza o meno di Inzaghi sulla panchina nel prossimo anno cioè io credo che nell'intenzione poi non lo so quello perché ho sentito anche le parole di Marotta che dice che non cioè ci sono più bandiere che no, riferita a Lautaro Martinez eh. Eh, ha detto che non ci sono più bandiere in questo calcio non so se l'hai sì, ascoltato sì, sì. 
quindi secondo me bisognerà aspettarsi qualcosa di importante anche mm. a livello di mercato, di sacrifici, di, di far quadrare i conti in un certo senso e, e però in tutto questo complesso io credo che Brozovic non escluda Cialanoglu come Mkhitaryan io credo che ma pensando alla partita così, di, ma... di domenica sera con la Juve che fai? Chi scegli? Che faccio? <ride> io scelgo Cialanoglu sì, anche se Brozovic voglio dire una garanzia, però dipende, ripeto, gli equilibri all'interno dello spogliatoio, poi si sta comportando bene Brozovic, sai, lui è mm. abbastanza caldo come... Quindi tu vai, fai, li faresti sper- giocare tutti e due, dici così almeno stanno buoni... No, 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 no. però io credo che, che la, 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 diciamo, la panchina di Brozovic venga dal rendimento di Mkhitaryan. Non tanto dalla scelta di, me, di abbassare Cialanoglu, eh, perché io... l'Italiano è affidabile, sta avendo un rendimento no, costante. Questo quindi... è un bel tema per la sfida con la Juve, eh, secondo me, la scelta... Io non so adesso... Eh, voi, al volo, Paolo, tu che ne pensi, pensando alla Juve? Cialanoglu e Brozovic, tu hai detto sarebbe bello vederli tutti e due insieme, come già è successo, eh? però pensando alla sfida eh, di domenica sera con la Juve, tutte e due, uno solo, chi scegli? Ma direi tutti e due, magari c'è un ogolo più, più mezzala, quindi un pochettino quindi più... Quindi fai aperto. fuori Mkhitaryan? No, in questo momento probabilmente farei rifiatare Barella. Mkhitaryan ah. con me gioca sempre. <ride> vedi? Eh, Paolo. Eh, vedi Paolo, è un giocatore pure lui di una grandissima intelligenza tra le altre cose. Quindi tu faresti... Brozovic, Cialanoglu, Michitaria. Mi ispira, è eh, una roba esatto, così. Eh, beh, bel centrocampo. Bel centrocampo eh. Eh, Antonio, da difensore, tu se, se stai lì, c'hai questi davanti, stai al sicuro. Vabbè, ah Paolo ha detto una, 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 una cosa mica, mica così banale. Cioè, in questo momento, come ha detto Stefano, farei molta fatica a rinunciare a Michitaria per il rendimento che sta dando. È chiaro che, ripeto, Cialanoglu altrettanto. Brozovic indipendentemente da tutto ti dà sempre delle garanzie per cui se devo fare anche una scelta da quel punto di vista lì ma anche secondo me sarebbe anche molto curioso poterli, poterli vedere tutti e tre assieme c'era Nogo, Mkhitaryan e Brozovic assieme non è stato penso mai possibile quest'anno ho solo qualche sporadica frazione di partita per una volta eh, è chiaro che probabilmente Barella non la prenderebbe molto bene mm. però eh, appunto, è Barella, Barella è uno che si, si va a creare ulteriori <ride> problemi secondo me. Barella è uno però per motivi come ha detto no, tra mezz'anni facciamolo rifiatare vagli a, vagli a comunicare a Barella eh. che non gioca dall'inizio ah, vabbè, ragazzi, facciamolo rifiuta, rifiatare ha detto sì, Paolo sì, eh. Eh, niente, Ma infatti dici... è uscito bene pure ieri <ride> pure ieri è uscito con grande no, era felice però sentite chiudiamo così con l'ultimo giro pensando già al derby d'Italia la Juve deve giocare, eh? ah, deve ah. giocare adesso questa importante partita con il Friburgo. Quindi Tanto l'Inter ha due giorni in più. Due giorni in più. Ah. Ma chi arriva meglio? Ah, dipende cosa farà la Juve. Tu dici Germania. tutto condizionato ah, alla partita di giovedì. Eh. Mm. Poi bisogna vedere anche le condizioni perché la Juve dietro mm. non è che stia benissimo. Mm. Mezzo, c'ha pochi, pochi ricambi, tante... Devo dire che tre... Allegri sta dissimulando molto anche i suoi disagi che sono legati anche alle condizioni precarie di alcuni. C'è eh. un rabbio scatenato. Rabbio scatenato, poi è sempre una sfida, insomma, una rivalità eh, storica ragazzi. tra le due, però l'Inter, cosa ha detto questo campionato Marco? E con le piccole... Eh, ma con le grandi, con le grandi non stecca. Gioca in casa se non... No, magari stecca. <ride> Però non lo so. Eh, eh. Io credo che queste partite è difficile che le, che le sbagli. Poi. Allora, allora eh, Paolo, che ne pensi? Ma penso, allora, sicuramente l'Inter ci arriva bene, eh, se non altro per, per il risultato, io, e concordo con Stefano, per quanto riguarda le Juve bisogna guardare la, la, partita, la partita di Coppa, ecco. mm. però poi è anche vero che è una partita importante per entrambe, è una partita classica, è una partita eh, decisiva per la classifica in questo momento, probabilmente più per l'Inter, però è sempre, è sempre Inter Juve, eh, quindi anche lì sui pronostici non sei mai se sbilanciati da una parte o dall'altra di sicuro l'Inter ci arriva bene mm, mm, ci arriva bene ci arriva bene Antonio Paganini Beh, ci arriva, come ho detto ci arriva l'Inter perché il passaggio del turno ti dà quella parte di entusiasmo che invece la Juve ancora deve andare a conquistarsi poi l'Inter è uscita senza particolari problemi fisici di, dei giocatori la Juve è chiaramente una partita che può portare poi dopo a distanza così ravvicinata, due giorni, sembrano pochi, ma sono un'infinità, perché permette all'Inter oggi di poter fare lo scarico, domani di poter fare mm. un allenamento di quelli seri, mentre la Juve comunque ci deve, andare, deve andarci a giocare. E due È giorni vero. poi dopo li senti, quando, perché si accumulano su continue, poi dopo eh, turni infrasettimanali. Mm. Qui, eh, la Juventus aveva giocato la doppia sfida con il Nantes e eh, la partita è già di andata con il Friburgo. 
anche se non sembra, ma quando la vai a accumulare dal punto di vista sia fisico proprio anche della brillantezza. Il giovedì è un giorno particolare sì, sì. Eh, perché eh, devi ritornare dalla come... trasferta, non, sì. non hai il tempo praticamente dall'inizio il sabato mattina, esatto. eh, più o meno, un po' il venerdì sì. pomeriggio, però che roba. Dopo la partita non dormi mai, dopo la partita non dormi mai. Dormi mai, sì, sì, sì. Infatti, è un ecco. piccolo vantaggio che ho sfruttato. Piccolo vantaggio dal punto di vista proprio della, di, di, di arrivare, no? però vediamo, vediamo, insomma, sono tutti i fattori che dobbiamo valutare. Va bene, io ringrazio tantissimo Paolo Tramezzani, che è sempre un piacere, Paolo, Grazie ospitarti con noi. Grazie Grazie veramente mio, di cuore. Eh, posso dire l'ultima cosa, perché mi certo. mente poi dopo che avevo risposto alla domanda di Darmian. Non so se vi ricordate, ma Antonio era un giocatore alla Darmian. Eh? Eh, Antonio ricordo. era un grande. Eh, uno, eh, eh, sì, 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 abbiamo Antonio, ma il centrale, chi c'è? Antonio, ma alto a destra, Antonio. Ecco, mi ricordate. <ride>